Bienvenidos a este video. Hace cuatro años hicimos una cronología de Minions, pero ha pasado el tiempo. Dos películas, una miniserie y más cortos. Además de la reciente película de Minions entre 2024 que tiene muy poco tiempo en cines. Así que sí, habrá muchos spoilers. Recomiendo ver la película primero. Pero si te mueres de la curiosidad, pues sigue adelante, porque este video lo tendrá todo. Así que comencemos. El Minion ha existido prácticamente desde siempre, secundando a los seres más poderosos del planeta, pero cada ser era superado una y otra vez. Aunque ellos no perdían, simplemente encontraban un nuevo amo. Y entre más malvado sea el amo, mejor para ellos. Por alguna razón aman la maldad y la destrucción. Alguna vez fue el poderoso tiranosaurio Rex, pero al parecer era el último y su vida fue corta. En la edad de piedra conocieron finalmente al hombre, la criatura más malvada y ruin de todas. De hecho hay un corto en donde se ve cómo es que se conocieron, él les encarga que cuiden de su hijito mientras caza. El bebé se come todo el banquete él solito y le echa la culpa a los Minions, así que su relación no fue tan divertida. Los Minions estuvieron en Egipto sirviendo a un faraón, pero sin querer le tiraron una pirámide encima. También estuvieron ahí con Drácula, pero al festejarle su cumpleaños 357, le abren la ventana y la luz del sol lo destruye. Incluso le sirvieron a Napoleón, pero le dispararon por accidente y los corretearon por toda Europa. Durante un largo tiempo no tuvieron amo, se quedaron a vivir por ahí en una cueva en la Antártida. Eso estaba bien, pero se aburrieron, perdieron sus ganas de vivir, hacer maldades les daba mucha felicidad. Se sentían vacíos por dentro, sin un amo, no tenían propósito y se sintieron perdidos y deprimidos. Bueno eso hasta que Kevin, uno de los Minions, les dijo a todos que se iría de viaje en busca de un nuevo amo. Así que lo acompañaron Bob y Stuart en su gran viaje a quién sabe dónde, porque no tenían una ruta clara. Mientras tanto el resto de los Minions encuentran un jefe temporal, pie grande, luego de navegar por días y quererse comer entre sí porque parecen plátanos. Llegan por fin a Nueva York y se dan cuenta de que sus ropas son inapropiadas, así que se roban unos overoles de niño y así se andan por todos lados. Increíble que nadie los vea a pesar de ser tan particulares. Se meten a una tienda departamental y ahí para agarrar la señal de la tele sin querer acaban sintonizando la transmisión del canal de villanos. Ahí ven a una villana de moda y quieren que ella sea su ama, Scarlett. Ya saben a dónde quieren llegar pero no tienen un vehículo, así que piden un aventón. Ahí se para una familia que justamente va a donde ellos, a la reunión de villanos. En algunos cortos podemos ver que hasta el más pequeño de esta familia es un malvado criminal. En el evento Scarlett, la villana de moda, ofrece a toda la audiencia que quien logre quitarle un diamante se convertiría en su nuevo cómplice. Muchos villanos la atacan sin piedad, pero nadie puede con ella. Pero los Minions aprovechan la distracción y toman el diamante, convirtiéndose en sus nuevos sirvientes. Con esta noticia le llaman por teléfono al resto de los Minions, justo a tiempo porque sin querer noquearon al Yeti. Mientras que Kevin y compañía conocen al novio de Scarlett, Herb. Ahí platican sobre la posibilidad de robarse la corona de la reina Isabel de Inglaterra. Aunque no solo sería la corona sino todo el poder del reino. Según Scarlett dice que porque respeta y admira toda su trayectoria. Con esos admiradores, ¿para qué quieres enemigos? Como sea, esta pálida joyita supervisa todo. Soy su más grande fan, adoro su trabajo. Y en serio, en serio, en serio, quiero su corona. Así comienzan a planificar su atraco. Lo primero es que los Minions se infiltren en la Torre de Londres. No sé cómo, pero logran burlar a los guardias con una canción. Y la segunda seguridad de la corona es un viejito que está ciego. A pesar de todo, sí les da sus buenos trancazos. Aunque intentan arrebatarle la corona directamente a la reina, tampoco pueden conseguirla porque acaban muy lastimados. Pero Bob levanta la legendaria Excalibur, y pues dicen que solo alguien digno y con un corazón puro podría hacerlo. La reina tiene que cederle la corona a Bob, porque así lo dicta la leyenda. Al ser el nuevo rey, estos tres se dan una vida de lujos, pero entonces aparece Scarlett. Bob le cede su corona y ella puede cumplir su sueño de conseguir la corona y mucho más, un imperio entero. ¿Y cómo les paga? Los encierra en el calabozo y hasta los quiere torturar, pero en realidad es imposible que les hagan daño, no importa qué truco utilicen. En cuanto pueden, ellos escapan y aparecen en su coronación e impedir que se haga reina. Por accidente la aplastan con un candelabro y ella amenaza a Kevin con liquidar a sus amigos. Kevin no sabe qué hacer, pero se mete al laboratorio de Herb y sin querer acaba haciéndose gigantesco. En este estado puede pelear a la par contra Scarlett. Y justo se aparecen todos los Minions, por fin llegaron, pero ahora Kevin deberá protegerlos con su vida. En un último intento por acabar con él, Scarlett le avienta un misil y Kevin simplemente se lo traga. También el misil. Kevin no muere, al contrario, parece más vivo que nunca. Isabel vuelve a ser la reina legítima, pero entonces Scarlett vuelve a robar la corona. 
y a su vez Scarlett es robada por un nuevo villano, Gru. Robarla es pan comido para él. Los Minions han encontrado un nuevo amo, Gru. En los créditos podremos ver algunas escenas de cómo se fueron conociendo y el cómo ahora siendo su líder incluso tenía que alimentarlos a todos. Datos de internet nos dicen que en total deberían de ser más de 10.400 Minions. Aunque quizá para entonces no eran tantos. Y claro, como no, su mamá no está impresionada en lo absoluto. Antes de que Gru los aceptara como sus compinches, los Minions tuvieron que ser muy insistentes hasta que lo convencieron. Aunque su madre se opuso desde el principio. Y esto se verá alguna vez cuando Gru comente esto. Mm, mamá tenía razón. Ustedes no pertenecen aquí. Y hablando de Gru, él no siempre fue el villano que ahora es. No siempre tuvo la tecnología ni el intelecto para robar algo como una corona. Gru nació pero no llegó solo al mundo, él tenía un gemelo llamado Drew. Ellos nacieron más o menos a finales de los 60s, aunque no hay nada verdaderamente oficial. Pero sus padres se separaron y cada quien se quedó con un hijo para criarlo por su parte. Según palabras del mismísimo Drew, Robert Gru era un fanático de las aventuras de Gru. Estaba orgulloso de que fuera un villano tan destacado. Hasta se enteró de un robo a la luna que veremos más adelante. Estaba orgulloso de ti, del gran villano que eras. Esto es lo más irónico porque Drew es de hecho todo lo que Gru hubiera querido ser. En cierto sentido, el éxito económico y por supuesto el cabello largo y sedoso. Drew siempre pensó en buscar a su hermano para que le enseñara el arte de la villanía, pero esto solo pasaría varias décadas en el futuro. Gru en cambio intentó ser como los otros chicos pero simplemente no pudo. Decían que era muy raro y que quien lo tocara se quedaba embrujado. Desde muy pequeño Gru siempre soñó con viajar a la luna, pero solo platicarle ese plan a su mamá se burló de él y le dijo que no podría ni en sus sueños. Un día iré a la luna también. Ah, oh, temo que ya es tarde, hijo. La NASA ya no está enviando chimpancés, amor. De todas formas, su madre no apagó su intención de ir a la luna. Él siguió intentándolo hasta crear un pequeño cohete. No sé si su madre intentó forjar en Gru carácter, pero definitivamente fue una pésima forma. Aún así, Gru no se rindió. Por aquella época, Gru participó en un concurso de talentos y cantó una canción popular. Maxim Lemal iba a cantar la misma canción. Él siempre creyó que Gru lo había arruinado a propósito y de hecho sí fue el caso. Pero lo hizo como venganza por haberle bajado el pantalón en el baile escolar. Algún día Maxim se vengará de la venganza que le hizo Gru. Eran épocas increíbles para los villanos. Era 1985 y el show número uno en televisión era Evil Brat. Un niño genio criminal decidido a dominar el mundo. Era adorable e increíblemente famoso hasta que le llegó la pubertad y perdió su gracia, así que el show fue cancelado. Con el tiempo y con la pérdida de su fama, Evil Brad se convertiría en un verdadero villano. Este villano aparecerá más adelante como rival de Gru. En 1980 el macho, otro villano, pero vestido de luchador, toma bastante relevancia. Él chocaba camiones con la cabeza, tenía la reputación de hacer atracos con su físico nada más. Dicen que murió montando un tiburón con 113 kilos de dinamita, arrojándose al cráter de un volcán activo. Al parecer, esto sí fue cierto, pero excepto lo de su muerte. Este acto solo fue para fingirla. Con la salida del legendario macho, emergió Wild Knuckles, o Willy Cobra como le dirían en Latinoamérica. Él formó al primer gran grupo de villanos de la historia, le enseñó todo lo que sabía cada uno de ellos y le apodó Vicious Six. Su único impedimento para conquistar al mundo era la liga de antivillanos que no los dejaba salirse con la suya. Wild entonces se dispone a robar la piedra del zodiaco. podría utilizar su poder para hacerles frente y convertirse en los reyes del mundo, pero es perseguido por una especie de monjes guerreros de oro. Justo cuando está por lograrlo, sus compañeros lo traicionan y simplemente lo dejan caer en la selva, creyendo que habría muerto, más adelante veríamos que esto no es así. Volviendo con Gru, desde pequeño, tenía claro que quería ser un supervillano y unirse a Vicious Six, pero nadie se lo tomaba en serio, ni siquiera su mamá. Aunque sus maldades eran simples, eran suficientes para arruinar la noche de cientos de personas en un ratito. Acompañado de sus minions, simplemente era imparable. Él conseguía todo lo que quería, no importaba qué tan difícil fuera. Él envía una solicitud para pertenecer a Vicious Six y le conceden una entrevista. Ahora que se siente tan cerca de Vicious Six, cree que los minions no darán la talla y les hace ver que ya no los necesita. En cuanto puede se dirige a su cita y ahí conoce al doctor Nefario, pero cuando la gente de Vicious Six lo ve simplemente lo rechaza, aunque Gru no pierde el tiempo y se roba la piedra del zodiaco. Sus minions estaban fuera y son clave para la escapatoria y el resguardo de la piedra del zodiaco. Gru quiere devolver la piedra y de esta manera ganarse el respeto de Vicious Six, aunque probablemente esté equivocado. 
Y este no es el único problema, uno de sus minions perdió la piedra por tropezarse en el lodo. Intercambió la piedra del zodiaco a cambio de otra con ojitos locos. Gru está furioso y se dispone a buscar la piedra del zodiaco él solito, aunque le dan un levantón. Se trata de Wild. Él quiere saber dónde está la piedra, pero pues Gru no tiene ni idea de dónde esté. Wild llama a los minions y los amenaza con que le lleven la piedra o va a ejecutar a Gru. Los minions la tienen pelona con conseguir la piedra. Ahora el dueño es otro sujeto. Otto va tras él en su triciclo, en un viaje de varios cientos de kilómetros, hasta que por fin consigue la piedra. El resto de minions viajan hacia San Francisco en avión, y para esto se hacen pasar por pilotos. Y aunque nunca han volado un avión en su vida, realmente llegan a su destino. Pareciera que no tienen ni idea de lo que hacen, pero no son nada desubicados. En un santiamén dan con Gru, pero es evidente que Kevin es el más cabal de todos ellos. Los hombres de Wild los identifican de inmediato y los persiguen para darles una golpiza, aunque el efecto de golpear a un minion es como golpear a Bob Esponja, es decir, no les pasa absolutamente nada. Afortunadamente una señora que sabe artes marciales, conocida como Master Chow, los defiende. Ellos no pierden la oportunidad para pedirle unas clases y poder usar este conocimiento para rescatar a Gru, pero Gru ya no va a necesitar de ayuda, porque logra ganarse la confianza de Wild, salvándole la vida. Así Wild se convierte en su mentor. Pudiste haber huido, pero, pero no lo hiciste. Quieres convertirte en un gran villano, ¿eh? Y quieres, no sé, que tal vez, que tal vez te enseñe algunas cosas. <risa> Juntos se roban a la Mona Lisa. Wild se da cuenta de que para su edad, Gru tiene talento. En algún momento, Gru incluso puede irse sin más. Hace tiempo que dejó de estar secuestrado. Pero cuando hace esto, se da cuenta de que sus minions están por ahí y que ya tienen la piedra del zodiaco. A Vicio Six solo les cuesta quitárselas, y con esto se desata una pelea improvisada entre ellos y la liga de antivillanos. Pero también le entra al quite Don Wild, pero acaba mal herido. Luego también quieren rematar a Gru, pero gracias a su entrenamiento de artes marciales, los minions logran regresar el ataque. Gru utiliza la piedra para derrotar a Vicio Six y entonces todo se termina. Bueno, casi todo porque según se dice, Wild falleció. Lo cierto es que todo esto era una fachada, él sigue con vida, pero pues es lo mejor para él, así la liga de antivillanos no lo perseguirá jamás. Al final de la película, Gru busca al doctor Nefario y le pide que trabaje con él haciendo inventos malvados. Necesito un científico loco, ¿quieres trabajar para mí? No, ok, ok, bien. Así que los Minions se quedaron a vivir con Gru. A pesar de que pueda parecer que sí, ellos realmente no necesitan obedecer órdenes. Con un ratito viendo la televisión se les antoja comprar un buen de cosas y con tal de conseguir dinero para ello se ponen hasta a trabajar. Entre ellos pues una licuadora para licuar sus bananas. <ríe> Eso sonó raro, pero fue en el buen sentido. En algún momento Gru adopta a Kyle, un perro pequeño pero con colmillos gigantescos que parece una piraña. Él quiere enamorar a una Poodle, pero no puede, tiene una competencia de mejor genética. Aún así ella lo prefiere al final, lo que para él es un excelente logro. En otro corto se ve que tres minions, que probablemente sean Kevin y compañía, se autoenviaron por paquetería a Miami, pero acabaron dejándolo sin querer en el Polo Norte, en donde conocen la fábrica de Santa Claus. Como no son buenos haciendo nada en especial, los ponen como conserjes. Ya están listos todos los preparativos para que Santa Claus haga su entrega de regalos anual, pero los Minions acaban llevándose la carroza. A pesar de las fechas, el comportamiento de los personajes y la forma de vida sugiere que algunos capítulos de las mañanas de sábado Minion pertenecen a este punto de la cronología. A veces Gru se porta malvado con ellos y otras no, lo que no corresponde con la trama. Pero bueno, en este punto Kevin necesitaba de unas vacaciones, lejos de los Minions, pero fue imposible porque a donde quiera que iba, irán los demás. Incluso podemos ver cómo Gru participa en un maratón y todos los Minions van con él, lo que lo desespera y para quitarlos de su camino les dispara. Ellos aprenden a montar en bicicleta y hasta inventan una en donde todos puedan estar subidos al mismo tiempo. Aunque son comidos por un cocodrilo, yo dudo mucho que hayan muerto. Ellos forman una especie de escuelita de Minions. Utilizando una pistola de Gru, ellos descubren que pueden multiplicar sus bananas. Aunque eso se sale de control, llenándose toda la casa de ellas. En otra ocasión hacen una banana gigante. Pero esta vez Gru lo graba todo y todos ven cómo se la comen sus minions. La banana. Antes de la primera película tienen todo tipo de robos increíbles como una mega pantalla. 
además de la Estatua de la Libertad, al menos una pequeña, que estaba en Las Vegas, y una Torre Eiffel de Las Vegas también. En este punto, Gru ya ni siquiera vivía con su madre, pero siempre que podía, ella lo llamaba para recordarle que es un pésimo villano. Solo te quería felicitar por robar la pirámide. Sí fuiste tú, ¿verdad? O fue algún villano que sí es talentoso, de verdad. La primera película comienza cuando un chico se cae sobre la pirámide de Giza, pero acaba rebotando. Esto quiere decir que alguien se la robó y dejó un globo ahí. <ríe> Me recuerda un poco a Hal. Que duerman bien, mis angelitos. Este nuevo evento hace que todos los villanos se vean ridículos, incluido Gru. El doctor Nefario le informa, y luego luego reúnen a los Minions para ver qué van a hacer. A pesar de que los Minions no son muy brillantes, se reúnen en un par de minutos para escuchar lo que tiene que decir Gru. Hacen un recuento de todos sus robos y de su próximo gran golpe, para el que primero necesitan robar el rayo reductor de un laboratorio secreto. La intención es reducir de tamaño a la luna y robársela. Una hazaña increíble que lo posicionará como el más grande villano de todos los tiempos. El doctor Nefario le comenta que no podría hacer algo así debido a que no tienen los fondos suficientes, pero Gru está con la esperanza de que le hagan un préstamo en el banco. Ahí conoce a Vector, pero simplemente lo ignora pensando que se trataba de un perdedor. Lo que no sabe es que Vector pone a prueba distintos artículos y sube a internet los resultados. <ríe> no, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no es cierto. Gru puede explicarle al presidente del banco del mal su plan, pero ni siquiera tiene el rayo reductor, entonces es un proyecto totalmente inviable. No le darán el préstamo hasta que no consiga primero el rayo reductor, o si no pues para qué, antes de irse congela la cabeza de Vector, y se pone a robar el rayo y prácticamente lo consigue en cuestión de minutos, pero entonces alguien se lo gana, Vector, básicamente esperó a que Gru hiciera todo el trabajo y luego simplemente tomó el rayo, para derrotar a Gru simplemente usa el rayo reductor sobre su nave, Gru intenta meterse a la guarida de Vector, pero solo pierde el tiempo, aquí es donde conoce a Edith, Agnes y Margo, tres huérfanas que pasaban por ahí, Vector Vector compra sus galletas y con esto desactiva todas sus defensas. Si Gru pudiera adoptarlas, podría robarse el rayo reductor y convertirse en el rey de los piratas. En realidad, lograr la adopción es increíblemente sencillo, aunque Gru tiene que coquetear con la directora del orfanato. Solo llevarlas a su casa les pone unos tazones de comida en el piso como si fueran unos gatos o algo así. ¿Cómo no estarán ya? Preparado todo lo que un niño necesita. Comida, agua, pipí, popo. Muy bien. Con lo que no contaba es que se fueran a poner a investigar hasta llegar a su laboratorio malvado. Margo es la más difícil. Difícil. Ella tiene claro que Gru no es un dentista y que les está mintiendo. Pronto conocen a los Minions, pero Gru les dice que son sus primos y van a comprarle un nuevo unicornio de juguete a la más pequeña, Agnes. No lo consiguen, pero le dan algo parecido. Creo que es la primera vez que los Minions experimentan algo parecido al cariño. No sé por qué pensó que funcionaría, pero una vez adoptadas, Gru les dice que vendan galletas otra vez. Y pues por supuesto ellas dicen que no. Antes de esto tiene que llevarlas al ballet y esperarlas a que terminen. Y luego ahora sí venderle galletas a Vector, mientras que él se roba el rayo reductor. Se queda sin pantalones, pero Gru puede lograr la misión entera. Pueden cuestionar sus métodos, pero no sus resultados. Debería concretar la misión, pero antes las niñas le piden que las lleve a Divertilandia. Él quiere aprovechar la ocasión para abandonarlas ahí y ya seguir con su vida como era antes. Pero es imposible zafarse porque a las atracciones deben subirse con él. Y encima al regresar a casa les tiene que dar de comer. Aquí es donde Gru descubre que ellas comen. Debió ser una sorpresa gigante. Sí. Tiene una videollamada con el presidente del Banco del Mal y como todo sale mal, le dice que no le dará el préstamo. Y aquí se deja entendido que se lo van a dar a Vector, no a él. Esto es evidente, Vector es su hijo y era de esperarse que el banquero le diera ventaja. Estamos acabados. Así que tal vez sea un buen momento para buscar otras opciones laborales. No sé, yo ya preparé mi currículum. Y les sugiero que lo hagan todos ustedes. Sin embargo, los Minions ponen de su dinero para hacer realidad sus planes. Deberán construir un cohete para viajar a la luna y encogerla. Las cosas están resultando bien hasta su madre lo visita y se lleva bastante bien con las niñas. Todos están felices con su llegada, hasta él, pero todavía no lo reconoce. El día del lanzamiento del cohete es el mismo día del recital de danza de sus hijas y él quiere posponerlo para ir con ellas. El doctor Nefario hace una llamada al orfanato para devolverlas, 
sin el permiso de Gru. Gru asiste a la misión para encoger a la luna y hay que pensar que esto es súper importante en su vida porque él jamás ha ido y fue su sueño desde niño. Cumple su misión y se da cuenta de que todavía puede llegar a la tierra para ver el recital. Pero hay un problema, el efecto reductor tiene un límite y si lleva a la luna a la tierra lo más probable es que la destruya. Gru se da cuenta de que las niñas fueron secuestradas por Vector, así que se dispone a rescatarlas. Para que se las devuelva deberá entregarle a la luna. Gru lo hace sin saber que de hecho esa será la perdición de Vector. Los efectos de la luna no se hacen esperar, luego luego comienza a recuperar su tamaño original. Gru llega justo a tiempo pero con Margo es difícil porque ella todavía no está segura de volver con él. Gru le demuestra que puede ser un excelente padre soltero si se lo propone, mientras que Vector acaba en la luna y al menos todo vuelve a ser como antes. Ahora Gru es considerado como un héroe y todos están expectantes de lo que hará a continuación. A los Minions les gusta este nuevo Gru, en el sentido en, que, en el que pueden confiar y hasta recibir algo de aprecio. Oye, a ti ya te dio el tuyo. Con la llegada de las niñas, los Minions tenían nuevas formas de entretenerse. Alguna vez veríamos que se asustan por una arañita y a Agnes le pareció que era cualquier cosa. Para Gru es el fin de la villanía, él quiere armar una empresa de mermeladas. Y de pronto, un imán gigante se aparece por ahí y se roba un laboratorio entero en el Ártico. Se trataba del macho. Eso todavía no se descubre. Gru está festejando el cumpleaños de Agnes y lo obligan a vestirse de hada princesa. ¡Eres la mejor princesa del mundo! ¡Fue todo un placer, niña linda! Ya sé que eres tú, Gru. Estoy fingiendo por los otros niños. Lucy, agente de la liga antivillanos, lo busca porque necesitan resolver el tema del imanzote. Un par de minions se dan cuenta y van tras ella, pero nunca han visto nada parecido a esto. Ella se mete al mar y sigue conduciendo hasta llegar a la base de la liga antivillanos. Allá le explican lo del imán y todo eso. Estamos enterados, señor Gru, y por eso lo trajimos aquí. Soy el director de la liga, Silas Pietracerón. Pietracerón. Pero él no acepta y se regresa a casa en donde el doctor Nefario decide retirarse, ya que esto de hacer una empresa no es lo suyo. A él lo que le gustaba era ser malvado. Mientras tanto sus hijas le hacen un perfil en una página de citas porque creen que está muy solo. Gru acepta la misión de la liga antivillanos y ahora deberá investigar al posible responsable del imanzote. Bueno, Gru no tarda nada en identificar al macho, un legendario villano. Todos pensaban que estaba muerto, pero no. Esa noche algunos de los minions son abducidos y nadie sabe qué pasó con ellos. Mientras que Gru intenta meterse en el restaurante de El Macho junto con Lucy, pero lo único que encuentran es salsa extra picante. Así que no tienen nada y deben escapar del sitio cuanto antes. Podríamos decir que Gru se pasó de galleta, pero esto no es así. Es decir, El Macho ha estado robando a sus minions y no le importa nada. Así que irrumpir en su restaurante no es nada. Todos estos minions son enviados a una pequeña isla. Cuando Agnes conoce a Lucy, de inmediato le pregunta que si es soltera y la quiere para Gru. Desgraciadamente para él, Margo se enamora de Antonio, hijo del macho nada menos. Gru todavía no tiene pruebas de que el macho sea el sujeto del imán, pero quiere que lo metan al bote para que se aleje de Margo. Ah, veo que ya conocí a mi padre. ¿La padre? Sí. Resulta que el mundo es un pañuelo, compadre, ¿eh? Como no hacen nada al respecto, entonces Gru renuncia. Y se va a tener una cita con una amiga de... Una mamá de una amiga de Agnes. <ríe> Suena trabalenguas, pero no es así. Shannon es una persona muy superficial, pero afortunadamente Lucy lo ayuda a escapar de esta mala cita. Y demuestra su interés por Gru. Gru termina bastante contento, es la primera vez en su vida que es correspondido por alguien. Pero ella será transferida a Australia. El motivo es que al no poder inculpar al macho, los agentes le echan la culpa a otro sujeto. Justo esta noche, Gru ve que tenía toda la razón. El sujeto del imanzote sí era el macho. Lo único que no se esperaba era que se había asociado con el doctor Nefario. El macho no desaprovecha la oportunidad de invitar también a Gru y decirle que forme parte de sus planes malévolos. Ellos han experimentado con los Minions suministrándoles el suero PX-41. Podían descontrolarlos y ponerlos agresivos, además morados en ese estado, pues son unas máquinas de guerra imparables. Gru escapa de ahí y luego ve como Antonio le rompe el corazón amargo. Esto es una buena noticia para él porque al fin podrá separarlos. Pero tienen nuevos problemas. Al ver que Gru no quiso colaborar entonces el macho secuestra a Lucy, además de liberar a los Minions morados. Para el Doctor Nefario esto ya es demasiado. 
así que consigue el antídoto y luego lo mezcla con mermelada de la que estaba fabricando Gru. Gru intenta rescatar a Lucy pero eso es muy difícil, está completamente atada a un montón de cohetes y a un gran cohete. El mismo macho se toma el suero PX-41 y se convierte en un ser peludo pero morado. Vencerlo es realmente fácil, solo deben paralizarlo con el labial falso de Lucy. Pero el pollo del macho activa el disparador de los cohetes y Gru intenta desactivar el más grande en el aire, aunque no tiene mucho tiempo. Él le pregunta que qué hubiera dicho si le invitaba a salir mientras están a punto de morir. Si te hubiera invitado a salir, ¿qué es lo que habrías dicho? ¿Es una broma? ¡Sí! ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico Ellos logran caer al mar, logrando sobrevivir Y en otra escena los vemos que están finalmente casados Ahora son una familia enorme y amarilla Pero al menor contacto con el suero PX-41 Los Minions luego luego se convierten Esto lo vemos en un pequeño corto Pero esto no es nada, por accidente manchan a unos gatitos Y seguramente ese par de Minions no sirvó para contarlo Y hablando de animalitos Uno de los Minions quiere tener una mascota lo más parecido que encuentra es una especie de dron que limpia los jardines comiéndose toda la basura. Los Minions descubren que esa cosa puede hacer gigantes sus bananas. <ríe> no sean mal pensados. Los Minions descubren que es un aparato alienígena, así que les mandan un correo electrónico. Su familia viene por el aparato y se lo llevan a su verdadero hogar. A cambio este les deja una Catarina gigante que antes había abducido. Después tienen que acompañar a las niñas a los exploradores, aunque les emociona la posibilidad de ganar insignias. Los Minions son unos pésimos campistas, no por nada buscaban un líder cuando no lo tenían. Ellos son expulsados, pero las niñas les regalan unas insignias para que no se sientan mal. Ellos también le enseñan a conducir bicicleta a Agnes. Y además le construyen una super bici con forma de unicornio, pero pronto veríamos que en realidad es una moto, cuando Agnes la enciende persiguiendo al heladero. Siendo ahora un héroe, Groot tenía que pelear contra más villanos, y uno que regresaría a la escena sería Evil Brat. Atacando un barco queriéndose robar un diamante de gran tamaño, Gru y Lucy llegan a tiempo pero Brad lo tiene todo calculado y esto será complicado. Aún así Gru se las apaña para recuperar el diamante aunque por supuesto a su manera. A pesar de sus hazañas da igual porque la liga antivillanos cambia de director, ahora será Valerie Da Vinci y ella simplemente opina que Gru es un inútil. Lo despide porque se le peló Brad, aunque realmente Gru ganó ya que no se llevaron el mega diamante. Hoy, Lucy y yo, fuimos invitados a no trabajar en la LAB nunca más. ¿Los despidieron? ¡Ah, no, 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 no! <risa> sí. ¿Qué? Y no es el único problema, los Minions quieren sangre. Ellos quieren un ataque villano, como antes. Gru ha cambiado mucho y se lo reclaman, y además le exigen que sea como antes, o se irán todos, y así lo hacen. Solo se quedan con él como dos minions, Dave y Jerry. En cuanto al diamante, es robado nuevamente, pero como Gru estaba despedido, pues no hay quien lo recupere. Perdieron a su mejor elemento. Gru recibe la noticia de que su hermano gemelo quiere invitarlo a Fridonia, a su mansión. Gru tuvo la vida que él hubiera querido ya que su padre tenía mucho dinero, además pues Drew tiene cabello y él no. Drew quiere que Gru le enseñe a ser un villano y lograr ser lo que su padre siempre quiso para él. Gru le propone robarse el diamante más caro de todo el mundo, será una maldad y una bondad al mismo tiempo porque a quien se lo tienen que robar es a Brad. Lucy tiene un conflicto también, le está costando trabajo ser una madre para las tres niñas. Y por supuesto Margo es la más difícil, ella no quiere una madre, le gusta su independencia y hace todo lo que se le antoja. ¿Y qué tal si vas allá? ¡Ni lo sueñes! ¡No! ¡Ve a darle una mordida a su queso, jovencita! ¡Hazlo ahora! ¿Qué? ¡Soy más dura! ¿Era lo que decías? ¡No, que, que seas más dura con ellas! Y bueno, es que hay un problema, Agnes quiere conocer a un unicornio de verdad. Para Gru es extremadamente difícil, pero le quiere decir que pues no existen. Alguien por ahí le explicó que si es pura de corazón podría ver uno, pero esto no pasará. Gru no está listo para verla crecer. En cuanto a los Minions, la tienen súper difícil porque no encuentran un lugar en el mundo y tienen hambre, hambre de pizza. Ellos llegan sin querer a un programa de esos donde cantas y te expulsan si no les gusta. Por hacer esto los meten al bote. Hay algunos cortos en donde se ve que estando en prisión, un criminal secuestró a dos de ellos. Ellos aprovechan y se escapan de la policía, así que se avientan con un cañón, pero caen de nueva cuenta en prisión. 
y en prisión comienzan a echar de menos a Gru, es decir, en las últimas películas ya hasta les daba besitos en la frente antes de dormir. A los Minions no les cuesta mucho salir de prisión y salen todos juntos. Bueno, casi, porque uno se queda en prisión. Ellos pueden robarse el diamante, pero se pelean. Gru pensaba que se trataba de hacer maldades, no de hacer el bien. Gru quiere devolver el diamante y recuperar su empleo en la agencia, y Gru se siente traicionado. Brad contraataca y secuestra a las hijas de Gru, tiene que reconciliarse con su hermano para ir por ellas. En el camino ven a los Minions que ahora quieren volver con él y lo ayudarán en su rescate. Todo se reduce a un tiro a puño limpio de Gru contra Brad, y luego simplemente usar su propio teclado en su contra. Luego de esto los Minions podrán ser malvados otra vez, pero esta vez con Gru, que se lleva el vehículo de Gru. Pero este 2024, recientemente, se está publicando la nueva película y ahora todo es diferente. Gru está buscando a Maxim Lemal. Y recuerden que esta película es muy reciente, así que están a tiempo de no comerse el spoiler. Así que bueno, continuemos. Maxim Lemal es galardonado y le explica a todo el mundo que con el uso de las cucarachas, con su increíble versatilidad puede hacer casi lo que sea. En este sentido son como sus minions personales, pero pequeños y voladores. Así que en este momento es el villano más peligroso del mundo. Gru lo arresta pero Maxim jura venganza y así se queda la cosa. Pero es que Gru ya tiene un bebé, así que hay mucho en juego. Y pronto recibirá mensajes de parte de Maxim amenazándolo y enseñándole que ya se escapó de la prisión de máxima seguridad. Gru y su familia se tienen que esconder, además de tomar nuevas identidades. Y al menos en latino, ahora Gru se llama Chuy y pone paneles solares. En cuanto a los Minions, son utilizados por la liga de antivillanos para experimentar con ellos. Saben que la única forma de combatir cucarachas es creando una super raza de Minions. Varios de ellos ahora tienen poderes y son como una liga de la justicia. Ahora son conocidos como los Mega Minions. La hija de los vecinos, Puppy, confronta a Gru y le dice que ella sabe que él fue un supervillano, aunque pues tampoco es que fuera un secreto. Y es que sucede que ella es una pequeña villana y quiere que Gru le ayude a hacer su primer atraco. Ella quiere robarse la mascota de la escuela a la que asistió Gru cuando era joven. Él la ayuda, todavía tiene el toque, a pesar de que ya no es un villano. Pero el nuevo factor sorpresa es su hijo. Él mismo desactiva la seguridad, es como si tuviera esto de ser un villano en la sangre. No solo esto, también logra domesticar a la mascota de la escuela, lo que facilita todo de una forma impresionante. Lo malo es que la inyección con anestesia acaba en el trasero de Gru. La directora intenta atraparlos, pero al no lograrlo, le envía a Maxim Lemal la ubicación de Gru. Y no solo eso, la viejita va a la casa de Gru para recuperar la mascota de la escuela. Puede parecer un robo bastante ruin, pero a decir verdad, tenían a la criatura encerrada en una jaula bien pequeña todo el día. Gru llega cuanto antes, pero solo para que la anciana le dé una golpiza. Y Maxim Lemal se aparece para secuestrar a Gru Jr. Y fue en cuestión de segundos. Gru y Puppy van en su rescate, pero pelear contra una cucaracha es, ya es difícil. Ahora pelear contra un sujeto con cuerpo robótico de cucaracha, pues es aún peor. Además cucarachiza a su hijo, de modo que lo pone en contra de su propio padre. Gru está a punto de ser liquidado, él sabe que su fin llegará pronto, pero el bebé reacciona. Pueden derrotar a Maxim, y ya estando en prisión, Gru lo visita para decirle que no se va a disculpar con el hecho de haberle robado su acto en la escuela. O sea, básicamente va a prisión nada más a restregárselo en la cara. Caso. Y pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.